Assalamualaikum adik-adik, this is Along from Admets. Kacang in this video, Along nak ajar soalan MRSM 2009 berkaitan dengan coordinate geometry. Okay, jom. The vertices of a triangle are P. Okay, dia beri bucu. Dia bagi bucu triangle ada tiga kan? P, Q and R. But apa yang unusual dekat sini adalah dia bagi satu point R tu, kita tak tahu nilai dia, nilai coordinate. Alright? But, after that, dia cakap, given that the area of the triangle, okay, kita ada area of the triangle, is 13 units square. Alright, so, okay, so what you do here, you tuliskan, okay, we know that the area of the triangle is 13. Okay, so kita mula daripada sini, eh. And then, uh, kita juga tahu, Formula of triangle. Ni korang ada belajar kan? The form 4. Okay. And formula ni dibagi dalam uh, exam. So, jangan risau sangat lah kalau terlupa pun kan. Then, kita tukar kat sini. Okay. Kita akan tukar this part. Jadi, formula dia which is 1 over 2 modulus x1, y1. Mana hilang ni? X1, Y1. So, along kalau tak setuju, 1, 3. And then, 5, 1. Then we have X and Y. Jangan lupa tutup yang last sekali. Kita ulang balik. 1 dan 3. Alright, this is equal to 20. Oh, sorry. Along tu darat 2 pula. Okay, equal to 13. Okay, later on. You all boleh pindahkan ni lah. Boleh pindahkan 1 per 2 ke sebelah. You all pindahkan 1 per 2 ke sebelah. Okay. Dia akan didarab 2. So, this part sebelah sini akan jadi 26. Alright. Selalu hilang ni. Sorry tau. That's why right. And then yang ni kalau korang ingat dia akan pergi sini darab, ni darab yang tu, x darab 3. So you get 1 darab 1 apa? 1. 5 darab y you have 5 y. X darab 3 you get 3 x. Okay, this is the blue one. Uh, wait, 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 wait. 1, 2, 2. Along to look for modulus, okay. We have a modulus here, right? And then along guna pen warna merah. Merah ni dia akan patah balik. 1 darab Y, X darab 1, 5 darab 3. Tapi yang ni dia tolak. Tolak jumlah yang patah balik. So, 1 darab Y dapat Y. X darab 1 dapat X. 5 darab 3 kita dapat 15. Then we... Tutupkan modulus. Okay. And then the next step. Yang ni orang selalu uh, tersilap. When you move. Ataupun bila kita pindahkan modulus ke sebelah kanan. Okay. Tiang dua tu kita pindah ke sebelah kanan. What you will get is positive negative. Dua-dua mesti ada. Positive or negative 26. Okay. And then kita simplify yang dalam ni. Dia akan jadi apa? 1 tambah 5 Y tambah 3 X. X, right. Sini ada T. Negatif ni dia akan buka. Okay, ataupun darab. Expand. So, tolak Y, tolak X, tolak 15. Right. Then, kita simplify kan lah. 5Y, tolak Y, kita akan dapat 4Y. 3X, tolak X, kita akan dapat 2x last kali 1 tolak 15 korang akan dapat 14 is equal to positif negatif 26 ok yang sebelah ni alam padam jam kita dah tak pakai lagi padam 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 ok line alright so kita akan simplify lagi yang ni kalau you all, you all perasan lah this one actually kurang boleh uh, bahagi dengan dua. Okay. 
all of these numbers semua dapat bahagi dengan 2. So, bila you bagi 2, you'll get 2y plus x minus 7 equal to positive negative 13. Ya tak? Okay. So, ingat balik kita punya matlamat. Matlamat kita adalah kita nak expresskan y in terms of x. Maksudnya kita nak last kali y equal to dalam sebutan x. Okay, kita nak y semua sorang. So, kita akan pindah one by one. Mula-mula, eh. sorry, negative 7 pindah ke sebelah, you'll get positive. Ya, nombor buat satu-satulah. 2y plus x equal to, ok, yang ni juga bahaya. Certain people, bila dia pindahkan negative 7 ke sebelah, dia akan tambah terus, dia akan jadi 20. Ok, which is wrong. Ok, so apa yang korang kena buat sebenarnya, dia pindah je 7 tu, dia akan jadi 7 plus minus, plus minus 13. Ok, plus minus tu korang tak boleh usik, biar je dulu. And then, we have x, pindahkan x pula. x pindah ke sebelah. Korang akan dapat 2y equal to x pergi sebelah jadi negatif kan jadi tolak. So, hmm, tak lawa letak depan. So, maybe Alon akan letak dekat belakang sekali. Okay, X letak belakang sekali. And, then we have, uh, jap, kita nak pindah 2. 2 kacau eh. Bila 2 ni kacau nak pindah sebelah, dia akan jadi bahagi. Bahagi, so the answer is, belum masa lagi. Dia akan jadi macam ni. Bahagi 2. Alright. Bahagi 2. And then. Kita guna space bawah ni sikit. Actually you'll get two answers. Okay. The first part ataupun the first answer adalah bila positive. The second answer adalah bila kita gunakan negative. Okay. So for the first one. Y is equal to, okay, kalau yang ni kita ambil positif, apa jadi? So, 7 tambah 13, you'll get 20. So, 20 minus X over 2. That's one solution. The second one is bila negatif. Okay, 7 tolak 13 berapa? 7 tolak 13, korang akan dapat, jangan jangan, oh, takut salah lah, tekan boleh. 7 tolak 13, you'll get negative 6. So, negative 6 minus x over 2. Right? So, ada dua solution kat sini. Okay? So, hati-hati eh. When you deal with modulus, ingat, bila pindahkan modulus ke sebelah, bila pindahkan modulus ke sebelah, you all kena dapatkan positive, negative ataupun plus minus. And then, one more thing, bila korang pindahkan contoh macam tadi kan, kita pindahkan negative 7 ni, you all jangan terus tambahkan 7 dengan 13. You all can avoid my journey. Alright, so that's it for this video. Jangan lupa subscribe, like and share kepada kawan-kawan. Okay, bye. Thank you.